traded death for some company Might have faked some life for some feeling in the flesh I was losing fame in a town they claimed Was once a swinging gateway to the west Tenho 48 anos de idade, sou raleira, sou motoqueira, sou mineira e a moto é uma grande paixão na minha vida. Desde pequena, quando eu andava na garupa da lambreta do meu avô. <risos> minha mãe também é apaixonada por, por motos, né? só que era uma outra realidade. Eu acho que por isso que minha mãe não, não se tornou uma motoqueira também. A minha primeira moto foi em 1987, eu tive uma XLX. 250R e era difícil de andar porque tinha que dar a partida era no pé, né, no kick e eu vivia com a canela roxa aí eu fiquei muitos anos sem ter moto e voltei a ter moto em 2011 e é uma história bem curiosa é, em 2011 eu virei para minha mãe e falei assim mãe, daqui a 5 anos eu vou me aposentar e eu vou ter uma moto Aí minha mãe falou assim, mas minha filha, daqui a cinco anos você nem sabe se você vai estar viva, se você vai ter saúde. Escolhe a moto que eu te dou. Aí eu, pra voltar a andar de moto, fiquei mais de 20 anos sem andar de moto, né? Aí eu podia comprar uma moto que eu conseguisse andar e aquela que eu queria. Aí eu realizei a minha grande paixão que foi ter a minha primeira Harley. Aí eu comprei por telefone em Goiânia na época, porque aqui em Brasília ainda não tinha né, a loja. E eu fui buscar com meu marido, é uma 883 que eu tenho até hoje. Eu já customizei, tá no estilo Bobber e eu sou apaixonada por ela. Aí em 2013, a minha mãe, eu virei pra mamãe e falei assim, mamãe, é, eu queria uma moto maior para eu poder viajar. É, eu, tenho, eu tinha um grande sonho de realizar uma viagem sozinha né, no Brasil de Harlem e a minha 883 não era muito confortável. Aí a minha mãe virou para mim, ela é uma inspiração, ela virou e falou assim, minha filha, eu já tenho quase 80 anos de idade e eu tenho muitos sonhos por realizar e eu vou realizar os meus sonhos e vou realizar os seus, escolhe a moto que você quer que eu te dou. Aí eu vim e comprei uma switchback maravilhosa, que eu tô com ela hoje. E eu tenho essas duas motos, que foi minha mãe que me deu com muito orgulho. E ela participa de tudo, ela adora, ela se empolga. Nós moramos juntas, né, no mesmo prédio. Eu moro, nós moramos no quarto andar e mamãe mora no sexto. Mamãe já é viúva. Então, quando as, as minhas amigas chegam de moto embaixo do prédio e aceleram, e eu vou sair para andar de moto, a mamãe desce rapidinho, ela tá lá embaixo conversando, tira foto com a gente. Ela é apaixonada. Acho que foi um sonho que ela não realizou, porque naquela época, muitos anos atrás, né, meu avô também muito cuidadoso e mulher não andava de moto, né? Aqui no Brasil, no Brasil é, é uma coisa assim, é relativamente recente. Enquanto o motociclismo feminino no mundo tem mais de 100 anos de história, né? E é muito bacana. Eu vejo as, as histórias das pioneiras, aquelas fotos antigas daquelas mulheres, até de vestido andando de moto. Nossa, eu fico tão orgulhosa de fazer parte dessa história. É muito bacana. É uma curiosidade, em 2011, quando eu voltei a andar de moto, nós fomos participar do encontro dos Carcarás, que meu marido é dos Carcarás, em Curitiba. E em Curitiba eu conheci a Marta, a Marta Trentin, e tinha uma amiga nossa de Brasília junto, a Luciana Saqueto. E nós nos encontramos nesse encontro dos Carcarás e a gente descobriu essa paixão que nós tínhamos em comum. E nós combinamos de organizar um encontro de mulheres. Né, em algum lugar do Brasil, da gente se reunir e, e proporcionar isso né, para as outras meninas. Porque quando as pessoas falam, ah, a mulher não anda de moto, na verdade nós andamos, mas só que é, é, andamos de forma meio isolada. E até então não tinha nenhum lugar para a gente se encontrar e se conhecer. 
Eu voltei para Brasília e abri no Facebook aquele grupo Mulheres Motociclistas e Apaixonadas por Moto. E a partir de então, isso virou assim, uma grande paixão para mim também, que é disseminar né, o motociclismo feminino com a proposta de inclusão e incentivo. Porque nem todas as meninas que eu conheço, motoqueiras, motociclistas, enfim, elas aprenderam a andar de moto sozinhas. Uma, coisa, uma, uma, uma forma de incentivar o motociclismo é pela garupa. Eu fui garupa do meu avô, sou garupa do homem mais bonito de Brasília, <risos> sou garupa até hoje do meu marido Tião e sou pilota também com todo, com todo orgulho, com certeza, né? mas a garupa é, é uma forma de você entrar no motociclismo. E com esse grupo, né, nós conseguimos incentivar. Hoje em dia nós somos quase 12 mil mulheres motociclistas né, e garupas apaixonadas por moto no Brasil e no exterior. Segunda-feira, agora é dia 20 de julho, nós completamos quatro anos de grupo. E isso aí é uma história para se comemorar. Porque é justamente o objetivo que a gente tem de divulgar o motociclismo feminino em todas as suas formas. Seja pilotando, seja na garupa. E, bom, eu estou há quatro anos na diretoria do ROG Brasília Chapter, eu represento as Ladies of Harley, o nosso grupo em Brasília já somos 51 raleiras, né, e outras mais estão já aprendendo a pilotar, estão tirando carteira, isso é uma alegria muito grande, eu acho muito bacana, e quando eu vejo alguém, alguma menina que se aproxima de mim, quer conversar sobre moto e começa a perguntar e eu consigo passar essa paixão que eu tenho para alguém, nossa, me sinto realizada. Para mim, eu ganhei o dia. <risos> Teve um dia eu estava em casa e uma amiga minha, eu já não tinha mais moto, e uma amiga passou lá em casa e falou assim, vamos dar uma volta? Eu falei, ó, oh, na hora, né? Não tinha moto, garupa para mim tá, tá beleza, tá ótimo. E nós fomos e eu cheguei no barzinho e tinha um rapaz nesse bar. E aí eu vim a saber que ele era raleiro e me mostraram a moto dele. E ele, muito orgulhoso, foi me mostrar o um motor lateral, né? É, o um lateral Flathead de 1940. Isso. E aí ele ficou de olho em mim. Eu não dei muito cabimento pra ele, não, mas eu fiquei de olho na moto. E nós saímos pra passear de moto. Foi o nosso primeiro passeio de moto. E eu me apaixonei pela moto dele. Ah, uma moto maravilhosa! <risos> Nossa, eu fiquei assim encantada de subir na garupa dele. E desde então a gente nunca mais se separou. Ou seja, que a moto une e o homem não separa. E nós estamos juntos, vamos fazer 19 anos de namoro, dia 2 de novembro desse ano. Somos noivos. Quando a gente completar 10 anos de noivado, a gente casa. <risos> Moramos juntos. Nós ficamos namorando uns dois meses e aí fomos morar juntos. E estamos morando juntos até hoje. E o Tião é um grande incentivador. Quando a pessoa que você ama, que está com você, acredita em você, te incentiva, se essa pessoa acredita em você, você pode qualquer coisa, né? Que moto para mim é superação. Eu nunca subo na minha moto e volto a mesma pessoa. Eu sempre volto uma pessoa melhor. E o fato do Tião me incentivar durante todos esses anos e ser meu companheiro, é meu companheiro para tudo, né? E a moto uniu mais a gente. Foi por meio de uma Harley que a gente se conheceu e é por conta da Harley né? que a gente hoje em dia... É, ainda bem que ela se interessou pela moto na época, né? Porque foi difícil <risos> chegar nela né? depois da moto. Foi fácil, sim. Não, foi sim. Com dois meses a gente já estava morando juntos, né? É, por isso que é minha. Né? <risos> Mas a gente vai casar. Vamos Nossa. casar, né, Amado? 19 anos juntos. Já somos. Já somos. <risos> pois é, essa é a nossa história. É, e tem aquela história também, você incentivar uma pessoa a andar de moto? Qual que é o incentivo? Sobe na moto e anda. Só. Ah, vou viajar, tô inseguro. Sobe na moto e anda, acabou a gasolina, para, abastece. Um dia ela desceu, para e dorme, no outro dia você sai. Não tem, sabe? Estragou? Arruma. A estrada é uma coisa muito, muito tranquila, muita gente tem medo da estrada, mas na estrada tudo você resolve. Não tem? Hoje em dia você tem uma facilidade imensa, né? 
tablet, é celular, é sinal, você está conectado. Antigamente você não tinha essa facilidade, era mais complicado, mas hoje em dia é muito tranquilo. Aquela moto que a minha mãe me deu, que era o grande sonho que eu tinha de fazer uma viagem de moto. Pois é, em janeiro agora, com o apoio do Tião, ele foi de carro levando a nossa filha, né? E a netinha, que é a Machitsu. <risos> Somos avós. E eu fui de moto. Fui nessa moto que minha mãe me deu, na, na Switchback, rodei 4.399,4 km e de volta a Barra de Seriaim, em Pernambuco. Sozinha. Foi o sonho da minha vida. Foi a grande viagem da minha vida que eu fiz fui sozinha. E ele me apoiou, a gente se encontrava nos postos de gasolina, né? Uma coisa curiosa, foi uma, foi uma superação mesmo essa viagem, foi muito difícil, muito quente, muito calor, as estradas pro Nordeste, não tem, não tem estrada, tem estrada que não tem acostamento, de repente, é, é, você vê a estrada termina, tem uns conezinhos e você vai... Né, para pega estrada de terra ou, ou, ou trechos que eles estavam refazendo o asfalto e foi no verão e aconteceu de eu chegar teve duas oportunidades que eu cheguei no posto de gasolina ele não tinha chegado ainda na hora que eu tirei o capacete porque eu ando bem protegida tirei o capacete que eles viram que era uma mulher não abasteceram a minha moto não abasteceram Teve um rapaz que virou tá as costas e foi embora, foi embora. E eu fiquei no posto de gasolina e ninguém abasteceu minha moto. Eu tive que esperar ele chegar. Ele chegou, desceu do carro e perguntou. E eu falei, não, chamei, ele não quer abastecer. Ele foi atrás e o rapaz abasteceu a minha moto. Por preconceito, infelizmente, isso ainda existe. É, enquanto tem pessoas que me vêm pilotando e veem que é uma mulher, aplaudem, tiram fotos. Há outras pessoas que se chocam, né? Eu não sei, não sei, não aconteceu. É, mas, mas foram só duas oportunidades. O resto da viagem foi muito bacana, muitas pessoas se aproximaram de mim. Né? Eu acho que as mulheres têm que ir pilotando mais para o Nordeste, viu? Pegar a estrada mais para lá, porque em vários trechos as pessoas se admiraram. Poxa, né? Uma mulher pilotando uma Harley no Nordeste, no meio do nada, né, amado? É. Nada, mas foi muito bacana, foi a viagem do meu sonho, eu devo isso à minha mãe. <risos> e ao Tião que me apoiou, né? Por conta da moto. A moto pra gente é, é, é a argamassa da nossa relação, né? O é. motociclismo permeia a nossa se, vida. Não tem como separar uma coisa da outra. O nosso relacionamento basicamente é em cima da moto. Depois gente... de muitos dias que eu conheci o Tião, que eu vim saber o que, que ele fazia na vida. Entendeu? O motociclista me proporciona isso. Quando você conhece um outro motociclista, ou um motoqueiro, seja que nome for, você, você passa a dividir com essa pessoa uma paixão e todo o resto fica desnecessário. Você, às vezes, encontra a pessoa anos, você não sabe nem é, qual é a profissão dessa pessoa. Isso passa a ser secundário. O que a pessoa é, é mais importante do que a pessoa tem. Porque na estrada o que vale é o companheirismo que você tem, são as amizades que você, você faz com a moto. Né? E isso aí não tem preço. E o nosso relacionamento sempre foi em cima disso, né, Amado? É, é. Confiança, né? A gente sempre tem esse companheirismo. Respeito. Confiança no outro, respeito. Eu tenho que ter em qualquer relacionamento, seja de amizade, seja de casal, qualquer coisa, eu respeito é uma coisa que eu uso fundamental. E a gente sempre teve isso. E eu tenho um orgulho danado dele. E eu <risos> Liberdade. Liberdade. Não tem o que falar. Você subir em cima de uma moto e sentir o vento no rosto é uma das melhores sensações. E pilotar. A minha Harley foi a coisa mais bacana que eu descobri na minha vida, que eu podia e que, nossa, eu sou apaixonada, eu sou apaixonada. Motociclismo pra mim é isso, é liberdade, é uma paixão. Nossa, foi uma honra receber esse convite, pra mim foi um presente, né? Fico muito feliz, eu acho esse projeto muito bacana e são histórias que vocês estão recuperando. 
né, de, de pessoas que realmente fizeram motociclismo e que fazem motociclismo no nosso país. Quantas outras histórias bacanas vocês vão descobrir? Com certeza vocês vão. E eu vou assistir todos. <risos> Obrigada. Shadow caged on the fire escape She took a phone call but never made a sound The air was more like water Her skin was an oil spill We fell asleep to the flickering of our silent film